ನಾವು ಬದುಕಿದರೆ ಕರ್ತನೆಗಾಗಿ ಬದುಕುತ್ತೇವೆ ಸತ್ತರು ಕರ್ತನೆಗಾಗಿ ಸಾಯುತ್ತೇವೆ ಬದುಕಿದರೂ ಸತ್ತರು ನಾವು ಕರ್ತನವರೇ ನಮ್ಮ ಆರಂಭವು ತಂದೆ ಮಗ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಾಗಿರುವ ತ್ರೈಕ ದೇವರ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಲಿ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗ್ಲೋರಿಫೈ ಅವರ್ ಗಾಡ್ ಆಲ್ ಬೈಟಿ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಕನ್ನಡ ಇಮ್ ನಂಬರ್ ತ್ರೀ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ವರ್ಸಸ್ ಒನ್ ಟು ಅಂಡ್ ತ್ರೀ ಯಾಗೆ ನನ್ ಇಮಾನ್ ವೇಲೆ ನಿನ್ನ ಸ್ತೋತ್ರ ಆಡಲಿ
Now there will be scripture reading. Old Testament portion for today is found in the book of Exodus chapter 12, 1 to 40. And the Lord spake unto Moses and Aaron in the land of Egypt, saying, This month shall be unto you the beginning of the month. It shall be the first month of the year to you. Speak ye unto all the congregation of Israel, saying, In the tenth day of this month they shall take to them every man a lamb, according to the house of their fathers, a lamb for an house. And if the household be too little for the lamb, let him and his neighbor next unto his house take it according to the number of the soul. Every man according to his eating shall make your count for the lamb. Your lamb shall be without blemish, a male of the first year. He shall take it out from the sheep or from the goats, and he shall keep it up until the fourteenth day of the same month, and the whole assembly of the congregation of Israel shall kill it in the evening. And they shall take of the blood and strike it on the two side posts and on the upper door post of the houses, wherein they shall eat it. And they shall eat the flesh in that night, roast with fire and unleavened bread, and with bitter herbs they shall eat it. Eat not of it raw, nor sodden at all with water, but roast with fire, his head with his legs, and with puritans thereof. And he shall let nothing of it remain until the morning, and that which remaineth of it, until the morning he shall burn with fire. And thus shall ye eat it with your lions girded, your shoes on your feet, and a staff in your hand, and ye shall eat it in haste, it is the Lord's Passover. For I will pass over through the land of Egypt this night, and will smite all the firstborn in the land of Egypt, both man and beast, and against all the gods of Egypt, I will execute judgment. I am the Lord. And the blood shall be to you for a token up to the houses where ye are. And when I see the blood, I will pass over you. And the plague shall not be upon you to destroy you when I smite the land of Egypt. And this day shall be unto you for a memorial, and ye shall keep it a feast to the Lord throughout your generations. Ye shall keep it a feast by an ordinance forever. The New Testament scripture portion for today is found in the book of 1 Corinthians chapter 10 verses 14 to 22. Book of 1 Corinthians chapter 10 verses 14 to 22. Wherefore, my dearly beloved, flee from idolatry. I speak as to wise men, judge ye what I say. The cup of blessings which we bless, is it not the communion of the blood of Christ? The bread which we break, is it not the communion of the body of Christ? For we being many are one bread and one body, for we are all partakers of that one bread. Behold Israel after the flesh. Are not they which eat of the sacrifices partakers of the altar? What say I then? that the idol is anything, or that which is offered in sacrifice to idols is anything. But I say that the things which the Gentiles sacrifice, they sacrifice to devils and not to God. And I would not that ye should have fellowship with devils. Ye cannot drink the cup of the Lord and the cup of devils. Ye cannot be partakers of the Lord's table and of the table of devils. Do we provoke the Lord to jealousy? Are we stronger than he? Here ends the scripture lessons for today. May the Lord add his own blessing to the reading of his own words. Amen. Kanikara Ulla, Tandia the Devuru, Tana Waki the Litana, Pripona Pritian, Namagi Prakata Maripatu, Krista Aesuna Mulaka, Tori Banda Tana Krupati Shedali, Palubara Agudaki, Namanu Kadidane, Ada Derinda, Athan Litirua, Nima Viswasaman Nana Kuda. Arike Madri Yamudagi, Nimanu, Prabodusu Tene Paraloka, Buloka no Sustisida, Serva Shakta Nagirwa, Tambia the Deva of Namutene, Athana Yekumarana, the Nama Prabua, the Asu Christana Namutene, Ethano, Parshu Dakmarinda, Kanya Mariara, Garbutali Darsalpatu, Akeli Uti, 
ಪಂಕ್ತಿ ಪಿಲಾತನ ಆಧಿಪತ್ಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರಮೆ ಹೊಂದಿ ಶಿಲುಬೆಗೆ ಜಡಿಯಲ್ಪಟ್ಟು ಸತ್ತು ಉಣಲ್ಪಟ್ಟು ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ಇಳಿದು ಹೋಗಿ ಮೂರನೆಯ ದಿನದಲ್ಲಿ ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಎದ್ದು ಬಂದನು ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಏರಿ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ವಶಕ್ತನಾಗಿರುವ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರ ಬಲಪಾರ್ಶ್ವದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿರುತ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ತಿರುಗಿ ಬಂದು ಬದುಕಿರುವವರೆಗೂ ಸತ್ತವರಿಗೂ ನ್ಯಾಯ ತೀರಿಸುವನು ಎಂಬುದನ್ನು ನಂಬುತ್ತೇನೆ ಪರಶುದ್ಧಾತ್ಮನನ್ನು ನಂಬುತ್ತೇನೆ ಒಂದೇ ಪರಿಶುದ್ಧ ಕ್ರೈಸ್ತ ಸಭೆಯು ಭಕ್ತರ ಅನ್ಯೂನ್ಯತೆಯು ಪಾಪದ ಪರಿಹಾರವು ದೇಹದ ಪುನರುತ್ಥಾನವು ನಿತ್ಯ ಜೀವವು ಉಂಟು ಎಂಬುದನ್ನು ನಂಬುತ್ತೇನೆ ಆಮೇಲೆ ಚರ್ಚ್ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ದೇರ್ ಬರ್ತ್ ಡೇಸ್ ಫ್ರಮ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟು ಏಟ್ ಆಗಸ್ಟ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಅಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಮಿಸ್ ರೆಬೇಕಾ ರಂದೀರ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಬರ್ನಾಡ್ ಸೋನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಕಪಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ದೇರ್ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಡೇ ಮಿಸ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ಮಿಸ್ಸಸ್ ಎಲ್ಬರ್ಟ್ ಮಥಾಯಸ್ ವಿ ವಿಶ್ ಹಾಲ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಮೆನಿ ಹ್ಯಾಪಿ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ಅಂಡ್ ಅವರ್ ಎವರ್ಲಿ ಫಾದರ್ಸ್ ಚಾಯ್ಸಸ್ಟ್ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ಸ್ ಡಿಯರ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ವಿ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಟು ಯುವರ್ ಕೈಂಡ್ ನೋಟಿಸ್ ದಟ್ ಒನ್ ಏನ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಚರ್ಚ್ ಎನ್ರೋಲ್ ಇಸ್ ನೇಮ್ ಫಾರ್ ದ ಕನ್ಫರ್ಮೇಶನ್ ವಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಟು ಎನ್ರೋಲ್ ದೇರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ನೇಮ್ಸ್ ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಟು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ದೇರ್ ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸಮಲ್ ಫೇತ್ ದಿಸ್ ಇಯರ್ ಅವರ್ ಕನ್ಫರ್ಮೇಶನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ನೈನ್ತ್ ಆಗಸ್ಟ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಆನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗ್ಲೋರಿಫೈ ಅವರ್ ಗಾಡ್ ಆಲ್ ಬೈ ಟೀ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಕನ್ನಡ ಇನ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಏಟಿ ಫೈವ್ ವರ್ಸಸ್ ಒನ್ ಟು ಅಂಡ್ ತ್ರೀ ದೇವ ಆಹಾರವನ್ನು ನಾವು ಭಕ್ಷಿಸೋಣ
there will be responsive reading of Psalm 109 verses 21 to 31. Psalm 109 verses 21 to 31. But do thou for me, O God, the Lord, for thy name's sake, because thy mercy is good, deliver thou me. I am gone like the shadow when it declineth. I am tossed up and down as the locust. I became also a reproach unto them when they looked upon me, they shut their eggs. That they may know that this is thy hand, that thou, Lord, hast done it. Let my adversaries be clothed with shame and let them war themselves with their own confusion as with a mantle. For he shall stand at the right hand of the poor to save him from those that condemn him. Is so. Amen. Let us glorify our God Almighty singing from the Golden Bells hymn number 207 verses 1, 2 and 3. Have you been to Jesus for cleansing power? Have you been to Jesus for the cleansing power? Are you washed in the blood of the Lamb? Are you fully trusting in His grace this hour? Are you washed in the blood of the Lamb? Are you washed, Are you washed in the blood? In the blood, in the soul cleansing blood of the Lamb. Are your garments spotless? Are they white as snow? Are you washed in the blood of the Lamb?
morning church i greet you all in the most powerful name of our lord and savior jesus christ today's sermon theme is sacrament of holy communion let us meditate upon the text from the new testament first corinthians chapter 11 verses 26 to 31 first point what is the holy communion the holy communion known also as the lord's supper represents the great expression of god's love for his people the lord supper is a holy sacrament in which the divine word and a visible symbol which signifies god's grace we see in romans chapter 5 verse 8 it says but god demonstrates his own love toward us in that why we were still sinners christ died for us here by sending his own begotten son to die on the cross of calvary what did god the father do he have demonstrates his own love toward us by sending his son to die for our sins when we are still sinners in it he gives us the assurance that we have been forgiven and became yes to eternal life by offering his own body and blood through bread and wine we take during not suffer christanalli prithiyulla devu janare ee udaya kaladalli namage nemukavada veda karanavu hosa odambadike vaagada madalne korintadavarige varada patrike 11ne adhyaya vachanagalu 26 rinda 31 varige naavu ee udaya kaladalli ಆಗಿ ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮೊದಲನಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಕರ್ತನ ಮೇಜು ಅಂದರೆ ಏನು ನಾವು ಕರ್ತನ ಮೇಜನ್ನ ಅನೇಕ ಹೆಸರುಗಳಿಂದ ನಾವು ಕರಿತೇವೆ ಏನೆಂಬುದಾಗಿ ನೋಡುವಾಗ ಕರ್ತನ ಮೇಜು ರಾತ್ರಿ ಭೋಜನ ಮತ್ತು ಕರ್ತನ ಭೋಜನ ಅಥವಾ ಕರ್ತನ ಸಂಸ್ಕಾರ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಅನೇಕ ಹೆಸರುಗಳ ಹೆಸರುಗಳಿಂದ ನಾವು ಕರೆಯಲ್ಪಡ್ತೇವೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದದ್ದು ಕರ್ತನ ಮೇಜಿ ಎಂಬುವಂಥದ್ದು ದೇವರು ತನ್ನ ಜನರಿಗಾಗಿ ಅರ್ಪಿಸುವಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾವು ರೋಮಪುರದ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಐದನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಎಂಟನೇ ಎಂಟನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಓದುತ್ತೇವೆ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆ ವಚನ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಆದರೆ ನಾವು ಪಾಪಿಗಳಾಗಿದ್ದಾಗಲೂ ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾಣ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲಿ ದೇವರು ತನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ತನಗಿರುವ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಾಂತ ಪಡಿಸಿದ್ದಾನೆ ನೋಡಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಆದರೆ ನಾವು ಪಾಪಿಗಳಾಗಿದ್ದಾಗಲೂ ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಆತನು ಪ್ರಾಣ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಕಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಂದೆಯ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ತನಗಿರುವ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಪಡಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಒಂದು ಮೇಜಿನ ಬಳಕೆ ನಾವು ಹೋಗುವಾಗ ಕರ್ತನ ಶ್ರಮೆಯನ್ನು ಆತ ನಮಗೆ ಪಟ್ಟಂತ ಶ್ರಮೆ ಮರಣವನ್ನು ನಾವು ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕರ್ತನ ಮೇಜಿನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ನಾವು ಅದನ್ನ ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರವಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಯಶ್ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಅಂದ್ರೆ ತಂದೆಯ ದೇವರು ನಾವು ಮಾಡದಂತ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತೇವೆ ಈ ಒಂದು ಮ
ಒಂದು ನಾವು ಕರ್ತನ ದೇಹವನ್ನು ಮತ್ತು ಆತನ ರಕ್ತವನ್ನು ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ನಾವು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಎರಡು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಾವು ನೆನಪು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಕರ್ತನ ಮೇಜಿನ ಮೂಲಕ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಗಳನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದು ಹಾಗೆ ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೋಡ್ತೇವೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಳಿರುವಂತದ್ದು ಆತನ ಅದು ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ರಕ್ತ ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನು ತೊಳೆದು ನಮ್ಮ ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡಿಕೆ ಮೂಲಕ ನಂಬಿಕೊಂಡು ನಾವು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಾನ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತೇವೆ ನಾವು ಆತನ ದೇಹವನ್ನು ತಿನ್ನುವಾಗ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತೇವೆ ಆತನ ದೇಹ ನಮ್ಮ ಪಾಪಕ್ಕಾಗಿ ಆತನ ಶರೀರ ಮುರಿಯಲ್ಪಟ್ಟಿಕೆ ಮೂಲಕ ನಾವು ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಕತ್ತಲ ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಿನ್ನುವುದಾಗಿದೆ ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಮಗೇನಂದ್ರೆ ಕರ್ತನ ಮೇಜಿನಲ್ಲಿ ಪಾಲು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ನಮಗೆ ಜೀವ ಬರ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಜೀವಕರವಾದ ರೊಟ್ಟಿ ನಾನೇ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪರಲೋಕದಿಂದ ಇಳಿದು ಬಂದ ಜೀವಕರವಾದ ರೊಟ್ಟಿಯು ನಾನೇ ಎಂಬುದಾಗಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳುವಾಗ ಈ ಜೀವ ಕೂಡ ರೊಟ್ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಪಾನ ಮಾಡುವಷ್ಟು ಎಲ್ಲ ನಮಗೆ ಜೀವವನ್ನು ಆತನು ಕೊಡುವನಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಜೀವವನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಕರ್ತನ ಮೇಜಿನ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದು ನಾವು ಪಾಲು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೇವೆ ಮತ್ತೆ ಕರ್ತನ ಅನುನಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ದೇವ ಜನರ ಅನುನಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೆಳೆಯುವುದಾಗಿದೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ನಿತ್ಯ ಜೀವನ ಕೊಡ್ತ ದೇವರು ಪಾಪವನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ನಮಗೆ ನಿತ್ಯ ಜೀವವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಸೊ ಅದರ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಾವು ಕರ್ತನ ಸನ್ನಿ ಸನ್ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಬಂದು ಆತನ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಆತನ ಮೇಜಿನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ನಾವು ಆತನ ದೇಹವನ್ನು ತಿನ್ನುವ ಮೂಲಕ ಆತನ ರಕ್ತವನ್ನು ಕುಡಿಯುವ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮನ್ನ ಬಲಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬರುವ ತನಕ ಅದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡಿಸುತ್ತಾ ಇರಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ದೇವರು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ಆಜ್ಞೆಯಾಗಿ ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವೈ ಡು ಬಿಲೀವರ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಓಲಿ ಕಮಿನಿ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಆಸ್ಕ್ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ವೈ ಶುಡ್ ಐ ಟೇಕ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಲಾರ್ಡ್ ಸ್ಟೇ Here we need to understand God's loving instruction is that we are to remember him as we partake of the Holy Communion. Why do we observe this? In order to remember that our Lord Jesus Christ died for our sins. Jesus wanted us to conscious of how his body was broken for our fullness and his blood was shed for the forgiveness of our sins we see in first corinthians chapter 11 verse 26 says and whenever we partake in this consciousness we proclaim the lord's death till he comes so this is the instruction god has given to us we need to keep observe the lord's table the holy communion till he comes not only to take part in this as we are children of god at the same time we need to prepare him children to partake in this also that is what we every year we bring about 18 to 19 years young children to confirm their baptism and faith and then we allow them to partake in this along with us when we partake of the bread we are declaring that jesus as death and divine life flows in our mortal bodies this is what we need to declare when we come before the lord's table when we take the bread which symbolizes the body of the lord jesus christ the lord jesus christ body was broken for our sins we need to declare that jesus as death and divine life flows in our mortal bodies secondly and when we partake of the cup 
we are declaring that we are forgiven and have been made righteous. Because Jesus' blood gives us a right standing before God. And we can go boldly into God's presence. When we pray, we can be sure that God hears us. When we take part in the Lord's table, by taking that, you know, we are right stand before God. Because we have received the life. To have life, we need to take part in the Lord's table. Secondly, and we can go boldly into God's presence. Now, Sit down 
to a meal with Jesus and enjoy each other's company. Why do we come to the church of God? To have fellowship with one another. To grow one another. Muranadagi now Gamustin Yake now Hege Katana Bojanavana Tikin Pulavikim of Nodu Mata. Now Mother Hedida now is Christian of Puliki Purva. Athana Dega Vana now Tinduaga. Athana Shiru of Tapu Tagi, real Patinadagi, Yendadagi, Atha Ratu, Namapapu Dagi, Susan Patikin. Fourth point. What does exiting oneself mean? It means that we have to examine our heart and conscience and find out whether we are in a state of repentance, faith and Obedience. Verse 27 of 1 Corinthians says, Therefore, whoever eats this bread or drinks this cup of the Lord in an unworthy manner will be guilty of the body and blood of the Lord. If you partake in the Lord's table without Preparing yourself. In other words, without repenting your sins, then you will be judged. That's what scripture says. We need to, that is what we need to remember all our sins before the Lord. Pray unto the Lord. And come on, Jay, you will be blessed. But without preparation, without repenting your sin, if you come before the Lord's table and take it, then you will be guilty of the body of the Lord and blood of the Lord. That's what we understand here. Now we will note the way Madhale Korintha Patrikiya Anodhane Dhyana Ippa Thyodhane Vachindhalika Viriti Nodhane Yee Girovudhrinda Yavaradhru Ayadhyavagi Kattana Rottiyanu Thindhari in the way, after a path in Panamadigari, our Kartana Deku Raktaku, Droha Madiduna Givodevana. Yaki, number of our parishions, Veku. Number of parishimarikul Veku. Now Kartana Maj in the Bolegi, Bundu, Kairuk in the Munchitavaki. Now, number of Tapukala, Opikola Veku. Now Papula and Dev in the Chamekirvi. Other Bundi Punda Nantara. Now Tigipuda and Amitashiva. Are now, Kartana Rutyanu now Ayukari Kiri. Now Tirikondre, yet after the Mulag, Tirikondra of Tindri at the Panamade, yet after the Mulagunu Wada, now Kartana Deku, but to Atta Mataku, Doha Madu Magi Kiri, Magi, Deva Waka, now to the chest of the Kiri. Fifth point For whom is the Lord's Supper instituted? It is instituted for those who are able to examine themselves. If you are able to examine who you are before God, then you are able to come before the Lord's table and partake in it. That's what Bible says in 1 Corinthians chapter 11 verse 28 says, let a man examine himself and so let him eat of that bread and drink of that cup. When you examine yourself and receive it, there will be no problem. Now, note the way, Pachai Patendrali Pati Manishan, Tananu Parakshi Sikundavanagi, or Utiyali. Akundu Tindali, a path in the Pudili. And there, number now, Parakshimari Kulabeku. Number now, they were Padili, now Yaraki Dere. Now Yenaki Dere, Yegi Dere, Mudala, 
ನಾವು ಕರ್ತನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡವರಾಗಿ ಆ ರೊಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ತಕ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನಲಿ ಅದೇ ರೀತಿಯ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯಲು ಹಾಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ನಮಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಾವು ಆ ದಿನದಲ್ಲಿ ಕರ್ತನ ನ್ಯಾಯ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಒಳಗಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗುವುದನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡೇಂಜರ್ ಇಫ್ ವಿ ಅನ್ವರ್ ದಿ ಪಾಟೇಕ್ ಇನ್ ದ ಲಾರ್ಡ್ ಸಫ್ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಲಾರ್ಡ್ ಸಫ್ ಇನ್ ಅ ಡೇಂಜರ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಆರ್ ವಾಟ್ ಎಸ್ ವಿ ಆರ್ ಲೈಕ್ ಅನ್ವರ್ ದಿ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಇನ್ ಇನ್ ದ then what will happen we come under god's judgment first corinthians chapter 11 verse 29 says for he who eats and drinks in an unworthy manner eats and drinks judgment to himself not deserving the lord's body i will read once more for he who eats and drinks in our unworthy manner eats and drinks judgment to himself not deserving the lord's body for this reason was 30 says for this reason many are weak and sick among you and many sleep what will happen when we partake in lord's table or holy communion without repenting from our sin or else if you take take it in an unworthy manner what will happen to us we are come under judgment god will judge us not only that we are going to be weak in our faith if you take last table in an unworthy manner you will be weak physically spiritually as well and not only that you will you may also fall on sick and in dangerous can take place and here some people they are not conducted the holy communion in the manner god wants them therefore they have fall on sick they were weak and also many people died that's what we understand let us be mindful this morning when we come before the lord's table let us prepare ourselves let us repent from our sins and partake in the lord's table so that god will bless each one of us otherwise we will be under god's judgment not only that we will be may also weak in our life we may be weak in our faith we may be fall on sick we may also die we do not know how god going to bring his judgment if people take god's table and know the man verse 31 says for if we would judge ourselves we would not be judged see before we go last table before we go before last table if you judge yourself then you would not be judged you will be not judged but if you are not judge yourself before we partake in the last table but then you will be judged ile va nodutteve vachana 28 matu 29 alli matu 30 alli na iriti ottevene ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ವಚನ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕರ್ತನ ದೇಹವನ್ನು ವೇಸದೆ ತಿಂದು ಕುಡಿಯುವನು ಹಾಗೆ ತಿಂದು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪುಗಳಾಗುವನು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕರ್ತನ ದೇಹವೆಂದು ವೇಸದೆ ನಾವು ತಿಂದು ಕುಡಿಯುವುದರಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನಮಗೆ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪು ಆಗ್ತದೆ ಎಲ್ಲದಾಗಿ ಈ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ನಾವು ಯಾರು ಕರ್ತನ ದೇಹವೆಂಬುದಾದ ನಾವು ವೇಸದೆ ತಿಂದು ಕುಡಿಯಲಾದ ನಮ್ಮ ವಿವೇಚನೆ ಇಲ್ಲದೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ನಾವು ಮಾಡುವುದಾದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಭಾಳ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ನ್ಯಾಯ ವಿಚಾರಣೆ ಬರ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ ದೇವರು ನಮಗೆ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪು ನೀಡ್ತಾನೆ ನಾವು ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ 
ಈ ಕಾಲದಿಂದ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಹು ಮಂದಿ ಬಲಹೀನರಾಗಿದ್ದೇವೆ ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಲಹೀನರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ರೋಗಿಗಳು ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅನೇಕರು ಸಾಯುತ್ತಾರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ಲದೆ ನಮಗೆ ಈ ಉದಯ ಕಾಲದ ದೇವರು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳುವಾಗ ನಾವು ಅವನ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾವು ನಾವು ಪಾಪಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಕರ್ತನ ದೇಹವೆಂದು ನಾವು ವೀಕ್ಷಿಸದೆ ತಿಂದು ಕುಡಿಯುವುದಾಗ ನಮಗೆ ನ್ಯಾಯ ತಿರುಪಿನಿ ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನೆನಪುಗಳು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ನೆನಪು ನಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಮತ್ತು ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ನಾವು ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮನೆಯಾಗ್ತೇವೆ ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ರೋಗ ಬರ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸಾವು ಕೂಡ ಸಂಭವಿಸುವುದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ದೇವರ ಚಿತ್ತ ಆತ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ತೀರ್ಪು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಂದೆ ಕೋರಿತದ ಜನರು ಕರ್ತನ ದೇಹವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸದೆ ತಿಂದು ಕುಳಿದು ಅವ್ರು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಅದನ್ನ ಅವ್ರ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಅಲ್ಲ ನೋಡ್ತೇವೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಅನೇಕರು ಮಳೆಯಾದರು ಮತ್ತೆ ಅನೇಕರಿಗೆ ರೋಗ ಬಂತು ಅನೇಕರು ಸತ್ತು ಹೋಗಿರುವುದಾಗಿ ನೋಡ್ತೇವೆ ದೇವರು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನ ಶಿಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಹಾಗೆ ಆಗುವುದು ಬೇಡ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕರ್ತನ ಬಳಿ ಹೋಗುವಾಗ ನಾವು ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪು ಒಳಗಾಗಬಹುದು ಕರ್ತನವನ್ನು ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ನಾವು ಎಲ್ಲ ನಂಬಿಕೆಸ್ತನಾದ ನನ್ನ ಮಗನೇ ನನ್ನ ನಿನ್ನ ದಣಿಯ ಸೌಭಾಗ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀನು ಸೇರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರು ನಮ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಆ ಹೇಳುವಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಜೀವನ ಮಾಡೋಣ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ ನಡೆಸಲಿ ಸೆವೆಂತ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಾಟ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಡೂ ಯು ಗೆಟ್ ಇಫ್ ಯು ಪಾರ್ಟ್ ಇನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಸಫ್ ವಿತ್ ಅ ರಿಪೆಂಟೆಂಟ್ ಹಾರ್ಟ್ it will strengthen your faith pacify your conscience give you the assurance of the forgiveness of sins and strengthen you to correct your ways what benefit i and you will get if you partake in the lord's supper with a repentant heart god will strengthen our faith secondly pacify your conscience give you the assurance of forgiveness of your sins and strengthen you to correct your ways dear brother jesus very clearly tells his people or his followers and us that his body is broken for them and his blood poured out for them always remember salvation has come through the blood of the lamb through the cross and the blood of our lamb jesus christ he brings us out of sin and lead us to god's reconciliation may god bless you Let us glorify our God Almighty singing from the Golden Bells hymn number 274 verses 1, 2 and 3. When peace like a river attendeth my way.
praying. Our most loving Heavenly Father, Lord Jesus, what a privilege to be able to come before your throne of grace and partake of the precious sacraments of bread and wine in remembrance of your atoning sacrifice on the cross of Calvary. Thank you for dying for us on the cross and paying the enormous price for our sins so that we may be forgiven of all our faults and receive your indwelling life. We may never forget the enormous price that was paid on behalf of us. May we never forget that we have been brought with our praise the precious blood of the Lord Jesus Christ. We may live for him for this day on knowing that your body was broken and your blood was split for us. Father God, we also remember before you also those who had their birthdays and anniversary during the past week. Preserve and bless them, O Lord, also in the days to come. Lead them by your kindly light and prepare them for your glorious kingdom. Graciously hear us, O Father, we beseech you in the name of Jesus Christ, O Lord. Amen. Now, Tagi, Kartanu Kalisikota, Kartanu Edwa. Paraloka deliver on Matande, Nina Namu, Parishuka Venison Padale, Nina Raju Parale, Nina Chito, Paraloka Dali, Nerevero of Prakara, Buloka Dali, Nerevelli, Namba under the Harabandu, Yibu to the Palisu, Namaketapu, Madadaro, and Nau Shemisidante. Nama Tapula no Shavisu, Nama no Show the Nevolagi Sesede, Kedin in the Namana Tapisu, Yakendre, Raju, Balamu, Mahimu, Sadakala, Ninabe. Amen. Now Viswasa Dinda, Prabhuna Ashivada Vana Vandi Kuluva, Namakatana the Esi Christana Krupayu, Namatanya the Devura Pritiu, Matu Parishu Dathmana Anunate. Sukhshema Shanti Samadhanamu Indinidhara Vellar Sangada Ekariti Ajiva Swadhi Amen